Chiều ngày 17 tháng 5 vừa qua, ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã giao phòng lao động, thương binh và xã hội làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Yên Thọ để xác minh làm rõ sự việc nhiều hộ dân trên địa bàn xã đi ô tô ở nhà lầu nhưng vẫn lọt vào danh sách hộ cận nghèo của xã để hưởng các chế độ chính sách của nhà nước. Tại xã Thiệu Thành, huyện Thủy Hóa, tỉnh Thanh Hóa, sau khi sự việc được báo chí phản ánh về việc vợ con bí thư đảng ủy xã, chủ tịch mặt trận tổ quốc và bí thư đoàn xã lạc vào danh sách hộ cận nghèo, ban thường vụ huyện ủy Thủy Hóa đã họp và đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 những cán bộ này. Ngôi nhà hai tầng khanh trang, to đẹp trị giá cai tỷ đồng của hộ cận nghèo Lê Thị Tới, ngụ thôn Tu Mục 2, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người choáng váng. Ngôi nhà hai tầng với màu sơn xanh nổi bật của gia đình ông Hách Văn Thắng, bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành, dù là người đứng đầu một xã, nhưng vợ con, cháu ông Thắng lại có tên trong danh sách hộ cận nghèo. Ở trong ngôi nhà khang trang thế này, nhưng vợ ông Thắng lại thuộc hộ cận nghèo, con trai, con dâu, cháu nội ông Thắng cũng nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Sau khi sự việc được phanh phôi, ông Hách Văn Thắng đã bị loại ra khỏi quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020-2025, dù trước đó ông Thắng đã có đơn xin nghỉ. Ngôi nhà và cửa hàng kinh doanh buôn bán của gia đình bà Nguyễn Thị Giảng, bí thư đoàn xã Thiệu Thành, nhà bà Giảng có chồng và hai con là hộ cận nghèo. Đây là căn nhà của gia đình ông Đoan Đức Bình, hộ cận nghèo khác của xã Yên Thọ, huyện Yên Định. Thêm một ngôi nhà khang trang ở xã Yên Thọ cũng lọt vào danh sách hộ cận nghèo, Thậm chí gia đình ông Lê Ngọc Lâm còn có ô tô tải để phục vụ hoạt động mua bán hải sản của gia đình. Ông Trương Công Thức, phó bí thư đảng ủy xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, ở trong ngôi nhà khang trang nhưng vợ con vẫn lọt vào danh sách hộ cận nghèo. Dù có nhà trị giá 1,5 tỷ đồng làm nghề buôn bán hải sản, nhưng gia đình ông Lê Văn Khánh, ngụ thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vẫn là hộ cận nghèo của xã. Còn đây là ngôi nhà 3 tầng đang xây dựng của hộ cận nghèo. Bùi Anh Ngọt, Thôn Hòa, xã Quảng Nam, huyện Quảng Sương. Ngôi nhà nổi trội trên con đường liên xã đang trong quá trình hoàn thiện. Cũng tại Thôn Hòa, ngôi nhà hai tầng màu xanh cao nổi trội qua những ngôi nhà cũ kỹ này là của hộ gia đình anh Vũ Văn Kiên, con trai ông Vũ Xuân Quế, nguyên là bí thư Thôn Hòa. Nhà anh Kiên là hộ cận nghèo, chưa tách khẩu, vẫn thuộc thành viên gia đình ông Quế. Nội thất trị giá hàng chục triệu đồng bên trong ngôi nhà hai tầng của hộ cận nghèo Vũ Văn Kiên. Gia đình ông Đinh Văn Tài có vợ làm nghề cắt tóc, có xe H, có tàu cá trị giá gần 1 tỷ đồng, nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của xã Quảng Nhàm. Khi tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà khang trang, to đẹp trị giá cả tỷ đồng của những hộ cận nghèo ở xứ Thanh vừa mới được báo chí phanh phôi, có lẽ nhiều người không khỏi giật mình. Nguyên nhân dẫn đến việc nhiều gia đình có điều kiện, vợ con cán bộ xã là vô hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.